கல்யாணமாலே பிரீத்தி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் எனக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்க பெரிய பொண்ணு பிரீத்தி நாங்க செங்குந்த முதலியார் வகுப்பை சேர்ந்தவங்க கனடாவில படிச்சா எம்டெக்கு அங்கதான் பண்ணா அது அதனால அங்கேயே வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்றா நியூக்ளியர் இன்ஜினியரிங் நியூக்ளியர் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காங்க பட் மெக்கானிக்கல் ஒர்க் பண்றாங்க அது ஒரு பார்ட் கனடாவிலேயே லைஃபும் கண்டினியூ பண்றதா இருக்காங்க யூஎஸ்ஏ ஆர் கனடா அது நாங்க விருப்பப்படுறோம் அவங்களும் விருப்பப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டு நட்சத்திரம் வந்து மூல நட்சத்திரம் அது மூல நட்சத்திரம் நிறைய பேர் எதனாலன்னு தெரியல விரும்பல அது வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்கு நம்பர் ஒன் ஜோதிடர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஜோதிடத்துல வல்லுநர்னு சொல்லக்கூடியவங்க அவங்க சொல்றாங்க பெண்ணோட மூலமும் பெண்ணோட ஆயில்யமும் போய் இந்த ஃபேமிலியில் எந்த விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது அதுக்கான ஆதாரங்களோடு சொல்கிறாங்க அவங்க கேஷுவலாக சொல்ல போர் இடத்துக்கு வந்து பொன் விளையும் பூமி ஆகும்னு சொல்கிறாங்க மூல நட்சத்திரத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய ராசி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து நான் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு நான் ஜோசியன் இல்லை இருந்தாலுமே எனக்கு இந்த விஷயங்களில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ஏன் ஒதுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த பெண்ணை எடுக்கக்கூடிய தகுதி உடையவங்க எடுத்துக்குவாங்க அவ்வளவுதான் நான் நம்புறது என்ன நாளை கல்யாணம் ஆயிடு அந்த பொண்ணுக்கு கவலையப்படாது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் அவ வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் பார்வர்டு வெரி குட் அதனால நல்ல பையனா வரணும் நிச்சயமா ஒழுக்கமான குடும்பத்துல இருந்து இருக்கணும் அது நாங்க ரொம்ப எதிர்பார்க்கணும் நல்லது நல்ல விஷயம் ரைட் சொல்லுங்க மருமகன் எப்படி வேணும் என் பொண்ணு ரொம்ப பொறுப்பா இருப்பா வெரி குட் அவன் நல்லா குடும்பத்தை பார்த்துப்பா வெரி குட் வர மரும் பிள்ளை எங்களுக்கு நல்ல மரும் பிள்ளையா வரணும் ஓகேம்மா இந்த டெலிகாஸ் முடிஞ்ச நிமிஷம் அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி ஆனாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஏன்னா நல்ல படிப்பு நல்ல குணங்கள் நல்ல பேரண்ட்ஸ் இத்தனை இருக்கிற இந்த பெண்ணுக்கு உடனடியாக நல்லதாக ஒரு பையன் கணவனா உங்களுக்கு சிறந்த மருமகனா லைஃப் முழுக்க அந்த பெண்ணை அருமையா பாத்துக்கிற மாதிரி ஒரு அருமையான பையன் வந்து அமைவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ஜி பிரீத்தி பதிவேன் சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் வயது இருபத்தி ஐந்து எம்டெக் முடித்தவர் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இன்ஜினியராக கனடாவில் பணியில் உள்ளவர் இவர் நன்கு படித்து நல்ல பணியில் உள்ளவரனை எதிர்பார்க்கிறார் பிரீத்தி பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமணி டாட் காம் வெப்தளத்தில் கல்யாணமாலையில சுரேஷ் பாபு வைக்கர் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி எட்டு பிஎஸ்சி பண்ணிருக்கிறாரு மச்சன் நேவியில நேவிகேஷன் ஆபிசரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு நினைக்கிறாரு சுரேஷ் பாபு நினைக்கிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியா அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில திருக்குமரன் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி ஆறு பிஇ முடிச்சிருக்கிறாரு சென்னை எம்என்சில நெட்ஒர்க் என்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ப்ரொபெஷனல் டிகிரி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறாரு திருக்குமரன் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியா அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில விஜயராகவன் இவரை அறிமுகப்படுத்துறோம் கல்யாண மாலைக்கு முதல்ல என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் ரொம்ப நன்றிங்க ஆமாம் நான் சென்னை திருவள்ளிக்கேணில் வந்து விஜய் புக் ஸ்டோர்னு சொல்லிட்டு காலேஜ் புக்ஸ் டீல் பண்ணுறோம் சரிங்க பையன் பேர்லையே ஓகே எனக்கு வந்து ரெண்டு பிள்ளைங்க சரி இவர் மூத்தவர் ஓகே நாங்கள் யாதவா தமிழ் சரி இருந்தாலும் ஜாதி தடை கிடையாது எனக்கு ஓகே வெரி குட் பையன் வந்து ரொம்பவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிற டைப்பு வெரி குட் எங்களுக்கு வர வேண்டிய பொண்ணு படிச்சுட்டு நல்லபடியாக வேலைக்கு போகிற பொண்ணு குடும்பத்தை பொறுப்பாக பார்த்துக்கிற பொண்ணு தான் போதும் ஓகே ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து பொண்ணு கிடையாது மருமக தான் எங்களுக்கு மகளாக இருக்கும் நிறமாகதான்ல உங்களுக்கு அமைய போகும் வாழ்க்கையை சிறப்பாக இருக்கும் தேங்க்யூ நல்லா படிச்சிருக்கணும் உங்களெல்லாம் நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் அப்படியே வருவாங்க நல்ல மனைவி வருவாங்க நல்ல மருமகள் வருவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் விஜய ராகவன் பதிவேன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் நைன் ஃபோர் வயது முப்பத்தி ஒன்று எம்சிஏ முடித்தவர் அட்மின் ஆபீஸராக சென்னையில் பணியில் உள்ளவர் இவர் படித்து பணியில் உள்ள மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார் விஜய ராகவன் பற்றி விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமணி டாட் காம் வெப்தளத்தில் கல்யாண மாலையில ராஜேஷ் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது முப்பத்தி ரெண்டு பிகாம் எம்பிஏ பண்ணிருக்கிறாரு சிபிஏ பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அக்கௌண்ட்ஸ் ஆபிசரா பப்பு நெகினியால ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு படித்த அழகான பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு நினைக்கிறாரு ராஜேஷ் நினைக்கிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியா அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில ஜெஃபர்சன் 
அவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் இது இருபத்தி ஒன்பது பிகாம் பண்ணிருக்கிறாரு டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு காது கேட்க இயலாதவர் டிகிரி படித்து வேலைக்கு செல்லும் பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு நினைக்கிறாரு ஜெஃபர்சன் நினைக்கிற மாதிரி அருமையான பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியா அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில கோமதி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் எனக்கு ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு சரி மூத்தவதான் பெண்ணு ரெண்டு பேருமே துபாயில பிறந்தவங்க ஓகே டுவெல்த் வந்து துபாயில முடிச்சா சரி எஸ்ஆர்எம்ல வந்து பிடெக் முடிச்சா சரி அதுக்கப்புறம் எம்எஸ் வந்து சேரக்கோஸ் யூனிவர்சிட்டி இதில் யூஎஸ்சியில் முடிச்சாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் த்ரீ இயர்ஸாக வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஓகே அமெரிக்காவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி கோமதிக்கு கணவன் எப்படி வேணும் எம்எஸ் முடிச்சதுனால அவளுக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேட் வேணும் வெரி குட் குட் லுக்கிங் இருக்கணும் ஓகேவா அவங்களுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக படித்த யூஎஸில் இருக்கிற நல்ல அருமையான பையன் கோமதிக்கு நல்ல கணவராக உங்களுக்கு சிறந்த மருமகனாக கூடிய விரைவிலே கல்யாண மாலை மூலமா வந்து அமைவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ஜி கோமதி பதிவு எண் பைவ் ஜீரோ டூ போர் பைவ் நைன் வைத்து இருபத்தி ஒன்பது பிடெக் முடித்தவர் யூஎஸ் இல் எம் எஸ் முடித்தவர் சாப்ட்வேர் என்ஜினியராக யூஎஸ் இல் பணியில் உள்ளவர் இவர் நன்கு படித்து நல்ல பணியில் உள்ளவரனே எதிர்பார்க்கிறார் கோமதி பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் வெப்தளத்தில் பல்வேறு துறை பிரபலங்கள் பேச்சாளர்களாக பங்கேற்க பேராசிரியர் ராமச்சந்திரன் தலைமையில் கல்யாண மாலை மாடம்பாக்கம் நிகழ்ச்சி சென்ற வார தொடர்ச்சி நான் மதுரையில இருந்து நேற்று புறப்பட்டேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஏத்தோட்டுக்காரர் கொஞ்சம் வயசுல மூத்தவர் எங்க கிளம்புறீங்க அப்படின்னார் இந்த மாதிரி கல்யாண மாலை ரெக்கார்டிங் பட்டிமன்றம் நடுவராக கூப்பிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன தலைப்புனார் இல்ல இளைஞர்களுடைய எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிறது தலைப்பு அப்படின்னு அதுக்கு நீ ஏன் போறேன் உன்னால ஓடி பஸ்ல ஏற முடியுமா இல்ல ஒரு கேர்ள்ஸ் காலேஜ் பஸ் சைக்கிள் துரத்த முடியுமா உன்னால நல்ல தலைப்பியானார் உண்மையில நான் வெக்ஸ் ஆயிட்டேன் என்ன எப்படி சொல்ல அவ அவன் பதினெட்டு மணி நேரம் கரண்ட் இல்லாம இருட்டுல இருக்கிறா மதுரையில இதுல என்ன பிரகாசம் கரண்ட் கட்டு ஆரம்பிச்ச காலம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் பண்ணின போதே திட்டி தீத்தானுங்க அவன் வாட்டில் இஷ்டத்துக்கு கரண்ட் எங்க வீட்டில எல்லாம் என் மனைவி லைட் கரண்ட் இருந்து விளக்கு இருந்தாலே தெரிய மாட்டீங்க திடீர் திடீர்னு வர கரண்டை கட் பண்ணிடுறான் எங்க நிக்கிறீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னா ஒரு இடம் விளங்க சிரிங்க நான் திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன அப்படின்னா அந்த பல்லு வெளிச்சத்துல யாது நீங்க எங்க இருக்கிறீங்கன்னு பாப்போம் அதுல நம்ம கருப்பா இருக்கிறோங்கிறத அவ குத்தி காட்டுறாங்கிற வேதனையை விட நம்ம பல்லு வெள்ளையா இருக்குன்னு ஒத்துக்கிட்டாலேங்கிற சந்தோஷம் இப்ப பதினெட்டு மணி நேரம் இப்ப என்ன சொல்றான் தெரியுமா பங்கஜம் ஏழு மணி கரண்ட் போயிடும் சட்னி அரைச்சிரு டேய் பன்னெண்டு மணி கரண்ட் போயிடும் ஹோம் ஒர்க் முடிச்சுட்டியா என்ன ஆயிட்டுனா பழகிட்டான் நமக்கு பிரகாசம் குறையிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா எல்லா அநியாயங்களுக்கும் தெரிந்து கொண்டே பழகி கொள்வதற்கு நாம் தயாராகிவிட்டோம் அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு வியாக்கியானம் வச்சுக்கிட்டான் இதெல்லாம் நம்மளை மீறி நடக்கிறதப்பா நம்ம என்ன செய்யறது அது எப்படி ஒரு விஷயம் என்னை மீறி நடக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இதுல என்ன நீ போய் பிரகாசம்னு பேச போற நான் ஒரு பையன்ட கேட்டேன் எங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறான் அவன் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான் நான் அவன்கிட்ட கேட்டேன் தம்பி இந்த மின்வெட்டுக்கு பவர் கட்டுக்கு யார் காரணம்னு நினைக்கிற அப்படின்னு நான் என்ன நினைச்சேன் ஏதாவது ஏதாவது சொல்லுவான் அதை சொல்லுவான்னு நினைச்சேன் The whole responsibility lies on the shoulders of Samuel and Nancy. Do you have any questions? 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 சாமுவல் அண்ட் நான்சி என்னடா ராஜா எப்படா ராஜா அவங்க பவர் கட்டுக்கு காரணம் அப்படின்னா அவன் சொன்னா பாருங்க தாமஸ் ஆல்வா எடுத்த பெத்தது சாமுவலும் நான்சியும் தான் அந்த ஆளு கரண்டை கண்டுபிடிச்சு எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிச்சு இப்ப பவர் கட்டில் வந்து நிக்குது ஒரு விஷயம் பிரகாசமா இருக்கு இல்லங்கள் பிரகாசமாக இல்லை என்றால் கூட ஒரு விஷயத்தில் இளைஞர்களுக்கு பிரகாசம் இருக்கிறது என்ன தெரியுமோ 
பையனுக்கு நல்ல பொண்ணும் பொண்ணுக்கு நல்ல பையனும் கிடைப்பா எதிர்காலத்துலங்கிறது பிரகாசமா இருக்கு ஏன்னா கல்யாண மாலைன்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறதுனால மார்கழி மாதத்துல வந்து முன்னாடி எல்லாம் கோலம் போட்டு பூ வைப்பாங்க இப்ப எல்லாம் அதுக்கு வசதி இல்லை என்னன்னா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட் நான் ஏ டூல இருக்கேன் என் மனைவி ரொம்ப அன்பா வெளியே தள்ளுனாங்கன்னு வைங்களேன் ஏ த்ரீ குள்ள போயிருவேன் ஏ தவிர இதுல எங்க கோலம் போட முன்னாடி சொல்றேன் கோலம் போட்டு பூ வைப்பாங்க அதனுடைய தாற்பயம் என்ன சொல்றாங்க பெரியவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எந்த வீட்டு கோலத்தில் எல்லாம் பூ வச்சுருக்கோ அந்த வீட்டில் கல்யாண வயசில் ஒரு பொண்ணு இருக்கு கல்யாண வயசில் ஒரு பையன் இருக்கான் அதனால மார்கழி மாதம் முடிஞ்சு தை பிறந்த உடனே நீங்கள் அந்த பொண்ணை கேட்டோ பையனை பார்க்கோ அந்த வீட்டில் கல்யாணம் பேசுறதுக்காக போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இண்டிகேஷன் இப்போ கோலம் போடுறதுக்கு வசதி இல்லாமல் போனதுனால இப்போ பூ வைக்கிறது இல்லை பூவே மாலையாக பூத்து உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வீட்டுக்குள்ளும் சன் டிவி மூலமாக வருகிறது அதுதான் கல்யாணம் மாலை ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என் மனைவி பத்திரிகை திறந்தா ஓடி வந்து என்ட காமிச்சா ஏங்க உங்க கும்பராசிக்கு நோய் நோக்காடு நொம்பலம்னு போட்டிருக்குங்க அவராசி மீனராசி மீனராசிக்கு என்னடா போட்டிருக்க அப்படின்னு கொண்டாட்டம் குதூகலம் கும்மாளம்னு போட்டிருக்கு இன்றைய இளைஞர்களின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கிறதா நடுவரின் தொடக்க வரி தொடர்கிறது வரன்களை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு கல்யாண மாலையில வைத்தியநாதன் இவரை அறிமுகப்படுத்துறோம் ஐயர் பிரகச்சரணம் சரி பிஎஸ்சி படிச்சிருக்கான் சரி மாமியார்ம சரி ரைட் இன்னைக்கு ஜாயின் ஃபேமிலியே விரும்பக்கூடிய பெண்களுடைய எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்குது செக்யூர்டாக இருக்கணும்னா அது வந்து ஜாயின் ஃபேமிலி சிஸ்டத்தில் இருந்தால் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை நிலம மாறிட்டு இருக்கு இந்த ஜாயின் ஃபேமிலி சிஸ்டத்தை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிற உங்கள் குடும்பத்துக்கு முதல்ல கல்யாண மாலையின் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஓகே அதனால் வரக்கூடிய பெண்ணும் நல்ல பெண்ணாக வருவாங்க ஓகேயா ரொம்ப நன்றி ஸோ வைத்தியநாதனுக்கு ஒரு அருமையான பெண் படித்து வேலைக்கு போகக்கூடிய உங்க எல்லாரோடையும் அனுசரித்து போகக்கூடிய நல்ல பெண் இந்த கல்யாண மாலை மூலமா கூடிய விரைவிலே வந்து அமைவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் வி வைத்தியநாதன் பதிவு எண் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஜீரோ டூ சிக்ஸ் வயது நாற்பத்தி நான்கு பிஎஸ்சி முடித்தவர் தனியார் நிறுவனத்தில் சென்னையில் பணியில் உள்ளவர் இவர் ஓரளவு படித்த குடும்ப பாங்கான மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார் வைத்தியநாதன் பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் வெப் தளத்தில் கல்யாண மாலையில பாப்பு இவங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி ஒன்பது ஸ்கூல் பைனல் பண்ணிருக்கிறாங்க திருச்சியில இருக்கிறாங்க காது கேட்க இயலாதவர் டிகிரி படித்து நிரந்தர வேலையில இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவர் ஆவரணம் நினைக்கிறாங்க பாப்பு நினைக்கிற மாதிரி அருமையானவர் அவங்களுக்கு கணவரா உடனடியா அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில பிரசன்ன ஸ்ரீ உங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் பிரசன்ன ஸ்ரீயோட பெரிய சரிமா அவளுக்கு அம்மா கிடையாது அதனால அவளை பாத்துக்கிற மாதிரி நல்ல வரன் வேணும் நல்ல வரணும் நல்ல வரணும் எம்பிஏ படிச்சிருக்கா பொண்ணு சரிமா அடக்கமா இருப்பா அமைதியா இருப்பா அனுசரிச்சு போற மாதிரி கல்யாண மாலை மூலமா வந்து அமைவாங்க நல்ல மருமகன் வருவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் டி பிரசன்ன ஸ்ரீ பதிவு எண் ஃபைவ் நைன் த்ரீ ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் வயது இருபத்தி இரண்டு பிகாம் எம்பிஏ முடித்தவர் சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணியில் உள்ளவர் இவர் நன்கு படித்து நல்ல பணியில் உள்ளவரனை எதிர்பார்க்கிறார் பிரசன்ன ஸ்ரீ பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் வெத்தளத்தில் கல்யாண மாலையில அழகப்பன் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது முப்பத்தி மூணு டிஎம்ஏ படிச்சிருக்கிறாரு துபாயில ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி அல்லது பிஜி முடித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு விரும்புறாரு அழகப்பன் விரும்புற மாதிரி அருமையான பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியா அமையணும்னு கல்யாண மாலை மூலமா மனப்பூர்வமா வாழ்த்துறோம் 
கல்யாண மாலையில கதிரவன் இவரை அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது முப்பத்தி ஒண்ணு டிப்ளமா பண்ணிருக்கிறாரு சென்னையில ஓன் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஓரளவு படித்த அழகான பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு விரும்புறாரு கதிரவன் விரும்புற மாதிரி அருமையான பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியா அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் அறிமுகமாகும் வரங்களின் விவரங்களை பெற கல்யாண மாலை படப்பிடிப்பு நிகழ்வுகள் பற்றி அறிய கல்யாண மாலை சிக்ஸ் பார் ஒன் ராமசாமி ஸ்ட்ரீட் டி நகர் சென்னை செவன்டீன் போன் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஒன்று சொல்லுகிறேன் பெரியோர்களே இளைஞர்களின் எதிர்காலம்தான் அந்த தேசத்தினுடைய எதிர்காலம் இளைஞர்களின் எதிர்காலம்தான் இந்தியாவின் எதிர்காலம் அதனால் தான் மகாத்மா காந்தி ஒரு பத்திரிகைக்கு பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட போது யங் இண்டியா என்று பெயர் வைத்தார் பாரதி இளைய பாரதத்தினாய் வா 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 என்று தான் கூப்பிட்டார் விவேகானந்தர் நூறு இளைஞர்களை கொடுங்கள் இன்றைக்கு கலாம் வரைக்கும் இளைஞர்களை மையப்படுத்தித்தான் ஒரு தேசம் நடமாடி கொண்டிருக்கிறது அந்த இளைஞர்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் பத்திரிகை தொடர்ந்தோன்னா ராசி பலன் பார்க்கணும் அதான் தீர்மானிக்க போது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என் மனைவி பத்திரிகை எனக்கு வந்து கும்பராசி என் மனைவிக்கு மீன ராசி அடுத்தடுத்து பத்திரிகையை திறந்தா ஓடி வந்து என்கிட்ட காமிச்சா ஏங்க உங்க கும்பராசிக்கு நோய் நோக்காடு நொம்பலம்னு போட்டிருக்குங்க நான் கண்ணு ஓ ராசிக்கு என்னடா போட்டிருக்கு அப்படின்னு கொண்டாட்டம் குதூகலம் கும்மாளம்னு போட்டிருக்கு அப்ப நான் நோக்காட்டுல கிடந்தா அவ கும்மி அடிப்பாளாக்கு இதை நம்பிக்கிட்டு நான் அன்னைக்கு ஸ்டெப் எடுக்கவா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க எதிர்காலம் என்பது நம்முடைய தீட்சண்யமான அறிவில் இருக்கிறதே ஒழிய ஜாதக குறிப்புகளால் இல்லை என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய தீர்க்கம் உங்களுடைய ஞான செழுமை தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்குமே ஒழிய ஐந்தறிவு படைத்த கிளியோ அல்லது ஜாதக குறிப்புகளோ ராசி பலன்களோ தீர்மானிக்க போவதில்லை என்பதை தயவுசெய்து மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒளி படைத்த கண்ணினாய் வா 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 அப்படின்னு பாரதி சொன்னான் இளைஞர்களுக்காக சொன்னான் உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா 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 அப்படின்னா இந்த ஒளி படைத்த கண்ணினாய் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா கண்ணில் மட்டுமல்ல இளைஞர்களுக்கு கருத்திலும் ஒளி வெளிச்சம் இருக்க வேண்டும் கண்ணில் வெளிச்சம் கருத்தில் வெளிச்சம் எண்ணத்தில் வெளிச்சம் இன்னும் மேலே போய் சொல்லுகிறேன் இளைஞர்களுடைய இயக்கங்களில் கூட வெளிச்சம் இருக்க வேண்டும் அது என்னடா ஏக்கத்தில் எப்படி வெளிச்சம் இருக்கும்னா இருக்கும் நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலங்கட புழுதியில் எறிவதுண்டோனா அது ஒரு ஏக்கம்தான் ஆனால் அந்த ஏக்கத்தில் வெளிச்சம் இருந்தது நல்லா யாவச்சு இது இருக்குதா இல்லையான்னு நீங்கள் ஆறு பேர் எனக்கு சொல்லணும் ஆண்டவன் மரத்துக்கு செய்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய வசதியை மனிதனுக்கு செய்து கொடுக்கவில்லை மரங்களுக்கு வருஷா வருஷம் வசந்தம் வரும் ஆனால் மனிதனுக்கு ஒரே ஒரு முறைதான் வசந்தம் வரும் அதுதான் இளமை உங்களுக்கு ஒரு வரி சொல்லுகிறேன் நீங்கள் நினைத்ததை எல்லாம் ஆண்டவன் நடத்தி கொடுத்து விட்டான் என்றால் அதற்கு அர்த்தம் ஆண்டவன் உங்கள் மேல் பிரியமாக இருக்கிறான் என்று நீங்கள் நினைத்தது எதையும் ஆண்டவன் நடத்தி கொடுக்கவில்லை என்றால் அருமை பெரியோர்களே அதற்கு அர்த்தம் ஆண்டவன் உங்கள் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறான் என்று இந்த நம்பிக்கை இளைஞர்களுக்கு இருக்கிறதா எது நடக்கல எது நடக்கல எது நடக்கல டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லணும் எனக்கு அவ்வளோதான் நான் கேள்வி கேள்வியாக கேட்டு விட்ருவோம் ஆங்கிலத்தில் ஒரு மேற்கோள் சொல்லுவார்கள் யூத் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டூ சம்திங் அண்ட் டு பிகம் சம்படி யூத் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது ஒரு வாய்ப்பு ஏதாவது ஒரு சாதனையை செய்து காட்டுவதற்காக எங்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு வந்தீங்கன்னா ஏ நம்மளும் ஒரு ஆளாக நின்று காட்டணுமாப்பா அப்படிமா அந்த டு பிகம் சம்படி அப்படி காட்டணும் அந்த வசதியை இந்த இளைஞர்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்களா இளைஞர்களின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இளைஞர்கள் அதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ குடும்பங்கள் ஆதரவும் அனுசரணையும் தெரிவிக்க வேண்டும் ரெண்டு மூன்று இளைஞர்கள் மேல் கரிசனம் காட்டக்கூடிய சமூக அமைப்பு இருக்க வேண்டும் அப்ப சுயம் குடும்பம் சமூகம் இந்த மூன்றும் ஒத்துழைத்தால் தான் இளைஞர்களுடைய எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கும் மூன்றும் ஒத்துழைக்கின்றனவா இளைஞர்களுடைய சரீரம் புத்தி மனம் இது மூணும் பலமாக இருந்தால் தான் அவங்க எதிர்காலம் 
பிரகாசமாக இருக்கும் இளைஞருடைய அறிவை ஞானமாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் உள்ள அமைப்புகள் இன்றைக்கு இருக்கின்றனவா அறிவு வேற ஞானம் வேற அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்று படித்தால் அது அறிவு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் என்னுடைய அன்னையும் பிதாவும் தான் என்று முடிவெடுத்தால் அதற்கு பெயர் ஞானம் அறிவு ஞானமாக பரிணாமம் கொள்ள வேண்டும் முடிவு தீர்மானமாக பரிணாமம் கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பணம் சம்பாதிக்கிறது பர்வீன் சுல்தானா மாதிரி நல்ல பேராசிரியை வகுப்புல உட்கார்ந்து தூங்குறது வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா குறிக்கோள் உள்ள வாழ்க்கை தான் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் அப்படின்னு அப்படி குறிக்கோள் உள்ள வாழ்க்கையை தான் இன்றைய இளைஞர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களா இந்த கேள்விக்கு மட்டும் அறிஞர்கள் பதில் சொல்லிவிட்டால் அருமை பெரியோர்களே நாம் ஒரு தீர்ப்புக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் உங்களுடைய ஆதரவு இந்த பேச்சாளர்களுக்கு வேணும் பேச்சு என்பது வெறுமனே வார்த்தைகளை கொப்புளிப்பதல்ல பேச்சு என்பது வாழ்க்கையை கொண்டாடுவதாக இருக்க வேணும் இல்லை என்றால் வாழ்க்கையை கோபிப்பதாக இருக்க வேணும் இங்கே ஆறு பேச்சாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என் இடது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மூன்று பேர் வாழ்க்கையை கொண்டாடுகிறார்கள் அதனால் தான் இளைஞர்களின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக அவர்களுக்கு தெரிகிறது என் வலது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மூன்று பேர் வாழ்க்கையை கோபிக்கிறார்கள் அதனால் தான் இளைஞர்களின் எதிர்காலம் அவர்களுக்கு இருட்டாக தெரிகிறது ரெண்டும் நமக்கு தேவை அருமையான அமைப்பிலே இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறது இதில் எங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பெருமைப்படுத்திய கல்யாண மாலை மோகன் அவர்களுக்கும் ஈரா நாகராஜன் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய பணிவான நன்றியறிதலை தெரிவித்து கொண்டு இப்பொழுது இன்றைய இளைஞர்களின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கிறதா இல்லையா என்கிற இந்த அருமையான பட்டிமன்றத்தில் பிரகாசமாக இல்லை என்கிற அணி துவங்குகிறது அந்த அணியின் முதல் பேச்சாளராக நம்முடைய அருமை நண்பர் விஸ்வா அவர்கள் ஞாபகம் இருக்கலாம் மெட்டி ஒலி யாரால் மறக்க முடியும் கோலங்கள் சே ஏழரை எட்டு வருஷம் போட்டான் யார் அவ்வளவு பெரிய கோலத்தை நான் என் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே கிடையாது ஏழரை எட்டு வருஷம் நடந்த ஒரு தொடரில் ஒரு மனுஷன் தொடர்ந்து நடிச்சிருக்காருனா அவருடைய வில் பவர் ஏழரை வருஷம் பார்த்தீங்களே உட்காந்து உங்களுக்கு தான் பெரிய வில் பவர் அவங்கவுங்க செஞ்ச வினையை அவங்கவுங்க அனுபவிக்கிறது இல்லை இன்றைய இளைஞர்களின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கிறதா விவாதம் தொடங்குகிறது அடுத்த வாரம் வரம் தேடும் லட்சக்கணக்கான இல்லங்களில் திருமண பந்தத்தை ஏற்படுத்தும் கல்யாண மாலியின் அடுத்த படப்பிடிப்பு இந்தியாவின் பொருளாதார தலைநகர் மும்பையில் மார்ச் பதினாறாம் தேதி சனிக்கிழமை மும்பை முலுந்த் காளிதாஸ் நாட்டிய கிரக அரங்கில் நடைபெறும் படப்பிடிப்பில் உங்கள் வீட்டு வரனை அறிமுகப்படுத்த நடிகர் எஸ் வி சேகர் தலைமையில் ஊடகம் மற்றும் பிற துறை பிரபலங்கள் பங்கேற்கும் பட்டிமன்றத்தில் பார்வையாளர்களாக கலந்து கொள்ள கல்யாண மாலை மும்பை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும் திருமதி ராஜஸ்ரீ நாகராஜன் நைன் எயிட் டூ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் செவன் டூ மற்றும் நைன் எயிட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ வீட்டுவரனுக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கே எம் மேட்ரிமொனி டாட்